und herzlich willkommen zu Hardware Rivals. Ja, nach langer Zeit wurde die Beta-Version übersprungen und endlich sind wir hier bei der normalen Version, die es endlich für die PS4 zu holen gibt. Und zwar geht es gleich direkt los in ein schnelles Match. Gar nicht lange gefackelt, gleich losgelegt. Ja, wir haben hier ein Testspiel und haben verloren. So, Fahrzeug einstellen. Wir nehmen äh, Fahrzeug. Den Sledgehammer ist das neu, den gab es in der Beta nicht. Unser Kollege ist auch noch ganz grün. Hammer mal rot. Es dauert ein bisschen länger, bis eine schwere Rakete ihr Ziel läuft. Doch ihre Wirkung ist so verheerend. Aha. Ja. Der vergessene Tempel. Ja, wir haben schon einige Kontakte mit diesem Vulkan gehabt. Man erinnert sich an die Beta-Version, der Sprung über oder quasi in den Vulkan. Wer die Folgen kennt, kann sie gerne nochmal nachschauen. Aber jetzt geht's los mit Hardware Rivals. Nicht mehr die Beta, sondern die richtige Vollversion. Und los geht's. So, was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Das Ziel ist eigentlich, diese illustren Herrschaften hier, quasi andere Mitspieler, umzubringen. Quasi. Ja, und es geht nach Punkten. Wer die meisten Punkte hat, hat natürlich zum Schluss gewonnen. Da die meisten das Spiel nicht kennen oder noch auf Anfang nicht drin sind, können wir viele Punkte machen. Boom, da haben wir schon den ersten K.O. gehauen, abgeschossen wie man es auch immer nennen mag und jedes Level hat Besonderheiten bei diesem ist zum Beispiel ganz oben auf der Klippe ein sogenanntes Ahnenfeuer wie auch immer das trifft die ganze Gegend bis auf das Innere des Tempels wird in Feuer ausgesetzt warum das so ist weiß ich nicht und wieder haben wir einen getroffen und weiter. Und Nein. Überleben dann mit drei Eliminierungen erfolgreich. Wir schlagen uns ganz gut. Das Ahnenfeuer ist verfügbar. Und zwar versucht jeder dieses Ahnenfeuer zu bekommen, weil der, der es dann natürlich aktiviert, kommt nämlich dann auch im Endeffekt die Punkte. Ja, man kann sich leider nicht mehr bewegen, wenn man so von so einer elektromagnetischen 
Elektroimpulskanone getroffen, kurz IMP. Elektromagnetischer Impuls. Nein. Wie gesagt, das Ziel des Spiels ist es, bis zum Ablauf der Zeit eine gewisse Anzahl an Punkte zu machen. Und ja, der, der die meisten Punkte zum Schluss hat, der hat natürlich gewonnen. So, und dann haben wir schon den nächsten da. Zwei im Spreis von einem. Schnell weg hier! Nein! Mit vier Eliminierungen erfolgreich! Ja. Und weiter geht's. Gefällt mir, gefällt mir den Sledgehammer. So, nein, 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 Wir führen mit elf Punkten. Wir wissen natürlich nicht, wie viele die andere haben. Das können wir nicht sehen. Also nicht auf diese Weise, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Der hat nicht gesessen. Blastborn, Blendkanone. Nein. Schade, dass das nicht als äh, Hilfskill zählt. Und die 10 Minuten sind gleich rum. Glück gehabt, dass er sich verstecken konnte. Schnell wenden. Feuer! Aua! Treffer! Zwölf Punkte! Wow! Alter, das war knapp für ihn. Und ja, da kam eine Nachricht von meinem Besten. Nein, 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 
Wow. Wir leben noch. Unfass kommt oft. Unkraut vergeht nicht. Treffer! Von so weit. Alter, unser Panzer sieht richtig ramponiert aus. Ja, diesmal haben wir den Vulkan bis jetzt von innen nicht gesehen. Nur fliegen ist schöner. Auf Messerschneide haben wir bekommen. Weil wir wahrscheinlich mit sehr wenig Leben trotzdem noch einen gekillt haben. Ah, Überlebende mit drei Kills in Folge. Wir haben noch 15 Sekunden, dann ist alles vorbei. Noch 10. Ich bedanke mich jetzt schon mal für Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Hardware Rivals, die Beta-Version. Mal sehen, wer gewonnen hat. Ich, jawohl, ja. Erste Runde, perfekt inszeniert. Wir haben gesiegt mit 9 Toten, 15 Eliminierungen um jeden Preis gewonnen. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hardware Rivals.